Aconteceu na noite de ontem a solenidade militar para o encerramento e formação da turma 2015 dos atiradores do tiro de guerra 08008 em Pedreiras. A solenidade contou com a presença do coronel Eclache, representando o comandante da 8ª Região Militar, do prefeito de Pedreiras, Totônio Chicote, do prefeito de Trisidela do Vale, Fred Maia, além de vereadores, empresários e familiares dos atiradores. Muitas pessoas foram agraciadas com o diploma Amigos do Tiro de Guerra, pelos bons serviços prestados à instituição. A solenidade realizada aqui no tiro de guerra 08008 serviu também para a passagem de comando, saindo o sargento Pontes, que já está há dois anos aqui no tiro de guerra, e assumindo agora o subtenente Lobato como chefe de instrução aqui do tiro de guerra em Pedreiras. O sargento Pontes, que será transferido para a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fez uma avaliação sobre seus trabalhos nos dois anos em que comandou o tiro de guerra. A nossa avaliação é positiva. Tivemos muitas conquistas, o desafio foi grande, mas trabalho, apoio que eu tive, consegui muitas conquistas aqui dentro, é, se eu for nominar... Muita coisa, então basta parte estrutural, a gente modificou muita coisa aqui dentro, melhorou. E mais do tiro de guerra hoje, esses jovens têm um valor aqui dentro por parte do tiro de guerra. Né? Então, esse foi um cuidado muito grande que eu tive durante esses meus dois anos. Parte militar é fácil, dar instrução, ensinar a marchar, isso é muito fácil. Agora essa parte fora isso que é mais difícil e nós tivemos um êxito muito grande nisso. O subtenente Lobato, novo chefe de instrução, falou dos seus planos para o futuro. Para manter o padrão de excelência do Sargento Ponte é um desafio. E eu estou aqui na certeza que o exército me confiou essa missão e eu vou dar o meu melhor à frente do tiro de guerra de pedreiras, junto com essa população e, é claro, o apoio de toda a sociedade, de todas as instituições. Irei trazer a vibração de um militar que tem 25 anos de exército, bastante experiência, para transmitir para os nossos futuros atiradores do ano de 2016. No início do evento, os prefeitos Fred Maia e Totônio Chicote falaram sobre o aprendizado e a importância dessa formatura para esses jovens atiradores. O que os jovens enfrentam hoje, se todos tivessem oportunidade, como esses estão tendo, é um privilégio eles fazer parte do Exército, porque do Exército se dá uma formação, formação de caráter, formação de responsabilidade, então não tenha dúvida que são privilegiados todos eles. Então, na verdade, o que, o que temos hoje é agradecer que na, 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 na nossa cidade temos um jovem já que está saindo uma preparação para a vida. E a importância também do município que não tem deixado faltar nada, sempre ao lado do Sargento Pontes, o que precisa, sempre foi incansável o município ao lado deste, desta instituição. Toda vez que nós precisamos do apoio do tiro de guerra em qualquer evento em Trisdela do Vale, a gente só faz entrar em contato com eles, eles vão prontamente, no 7 de setembro também eles fazem presente nos desfiles cívicos, então a gente tem uma parceria também com o tiro de guerra, uma parceria de amizade, de respeito, colaboração. Um precisando do outro na hora que um precisa do outro poder servir um ao outro. Então isso é motivo de alegria, a gente está aqui participando dessa formatura e desejar a todos esses jovens que passaram esse ano aqui, viram como tem que ser o dever do cidadão brasileiro, é defender a pátria, o amor, a bandeira, isso é que é muito importante. A TV Ouro Vivo agradece ao Sargento Pontes o belo trabalho realizado nos dois anos em que esteve aqui. Lhe desejando muito sucesso na sua nova tarefa junto ao Exército Brasileiro. E ao mesmo tempo deseja boa sorte ao subtenente Lobato, que será o novo comandante do tiro de guerra de Pedreiras nos próximos dois anos.